Мы обещали вам, что будет время для вопросов. Я хотел бы пригласить всех докладчиков, которые выступали сегодня, занять места вот здесь вот в президиуме и обменяться мнениями о том, как проходил наш симпозиум о перспективах развития сотрудничества между Европой и Российской Федерацией и ответить на вопросы аудитории. Итак, коллеги, I think colleagues, I would like all the speakers who presented today to join us at this table and answer the questions of the audience. Uh, Dr. Vasilov, Dr. Hook, Manfred, Manfred, please. Uh, Professor Tutelian, Professor Maisie Pagalska. Thank you, I think you're most of the speakers of this afternoon are here. Um, we had the, the chance, I mean, to have a distinguished number of speakers addressing I mean, many different issues in the relating to the bioeconomy, from the very technical and scientific, from the atom to the to the to, to the brain, to the neuron, and, and and this also shows the complexity and the transversality of the issues dealing with the bioeconomy. Uh, it is important to, and I think it's clear from the different presentations, that the purely technological and scientific approach is not enough to address all this issue, particularly when we need, I mean, to uh, make this idea, put these ideas into practices. The interaction of industry, interaction of policy makers, governments, administration, regional and local uh, communities are essential in this, in this process. And I would like, I mean, with my co-chair, to invite the audience I mean, to put forward questions or comment to any of the speakers. I would suggest that you can speak, of course, in, in Russia or in English, and, and identify yourself and, 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 and identify also to whom the person, to whom the question is, is, is addressed. So please, I mean, uh, don't be afraid. I mean, there is. Uh, there's not many opportunities where we have I mean, such a distinguished, distinguished panels of speakers, so this is the time to, to put forward your, your, your questions. Так, коллеги, пожалуйста, вопросы. Перед вами действительно выдающиеся панели здесь и представители, выдающиеся представители нашей отечественной академической науки и люди, которые оказали влияние на формирование европейской политики в области биоэкономики. Пожалуйста. Пожалуйста, Игорь Анатольевич. Большое спасибо докладчикам за обстоятельные доклады. Я бы вот о чем хотел поговорить. Биоэкономика, о которой сегодня справедливо посвятили свои доклады, она в основном связана с производством энергии. И будучи представителем сельскохозяйственной науки, я бы хотел спросить вот что. Как господа видят взаимоотношения между использованием почек для производства энергии, то есть, скажем, продукции первого поколения, и проблему удовлетворения потребностей человечества в пище. Нет ли здесь противоречия? Нет ли здесь, так сказать, проблемы, связанные с тем, что все-таки, может быть, в мире и нет недостатка продовольствия, но есть явно проблема доступа к продовольствию. И вот то, что мы будем ориентироваться на производство сельскохозяйственной продукции, которая затем будет превращаться в энергию, нет ли здесь некого противоречия и такой вот, ну я бы сказал, некой ну что ли, игно игнорирование современных проблем снабжения человечества пищей. Вот как это противоречие можно было бы решать? Спасибо. Игорь Анатольевич Тиханович, директор Института ядерной микробиологии, правильно? Из, да, из Санкт-Петербурга. Игорь Анатольевич, а кому вопрос? Кто, кого бы вы хотели в качестве жертвы? Да я к добровольцу вообще говоря спрашиваю. Кто, кто хочет ответить? Спасибо. 
question that you want to behave ecological, but on the other hand, you want to feed the world, and in particular, you want also to give more meat and the red meat to the upcoming classes, the middle classes all over the world, etc. And uh, there's also a conflict between the land use, which you want to just leave for ecological reasons, or maybe even have uh, something for leisures, etc. And there's a strong, strong competition also in the land use between urbanization and rural areas, etc. No doubt. The question is, to what extent the bioeconomy using much more knowledge systematically on plants, animals, and microorganisms can help us there. Now, when you take, for example, the question that you, or when you take the case that biomass should be used and processed for chemicals or for cosmetics or intermediates, etc., if you then put up the demand that only biomass produced on non-arable or non-food areas, then you from the very beginning exclude this conflict. And that very quickly brings you to the question of a much stronger use of waste and of any kind of waste. That was, for example, one of the very important points which the Copenhagen Declaration, just recently of the Danish presidency, made. They said that there is not necessarily such a conflict, but with modern technologies and also with a selection from the very beginning of areas which are not in competition with each other, you can avoid that. And I think that is precisely the way how we should produce and proceed. I would like to maybe to answer the similar lines that Christian Paterman. Uh, the issue you raise is, is pertinent and is, is real and it is, is, goes beyond the, the, the scientific I mean, uh, uh, discussion. This is why I mean, quite a few I mean, of the speakers have been said involved the different stakeholders in these decisions. Uh, because of, um, otherwise, I mean, sooner or later, it's, it's in the democratic societies, if the public the, the, does not have I mean, uh, made any clear support to these uh, decisions, they will, they will not fly, they, they will not I mean, uh, be able to impl implement it. Uh, on the research side, I mean, the European uh, Commission made very clear that since the beginning of FP7, they will not support research on uh, what we call uh, first-generation biofuels, or first-generation biofinance. That is to say, obtaining ethanol or biodiesel through uh, uh, food crops. They, 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 they was clear. Why? I mean, this, this is, this is the, the message was uh, crystal clear. This was to focus the research on activities, on other type of uh, materials, whether it could be energy crops, I mean, uh, uh, forest residues, agricultural residues, uh, uh, municipal waste, etc., etc., or even, I mean, the, the third generation of refineries, like the microalgae water, so even, I mean, people are thinking now of synthetic biology. Uh, going from the food uh, uh, fuel uh, dichotomy to a situation where society could perceive more clearly that there is no such a confrontation. Uh, it is also a, a moral dilemma because in our societies in, in, in Western Europe, okay, one third of the food that this is produced with all the, 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 the energetic I mean, uh, and money I mean, involved in that are ways before reaching the consumer. Or is not possible. This also poses a moral, uh, moral dilemma. How we can make I mean, better use of the resources. This also led to another, led to, to another discussion of the uh, of the type of food that we are eating. Of course, I mean, everybody knows that this is the more people, I mean, the increasing of the meat consumption 
it makes more pressure on the environment I mean, for, 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 the, for the architects. So this is an issue that this is, uh, I mean, I appreciate you, 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 you raised this issue. And this is why I, I take the opportunity to insist on the need to involve the, the local, I mean, uh, local communities, regional communities, in this discussion and explain in a fair way uh, what are the, the, the issues, involve in the discussion, involve them in the agenda, and involve them, involve them in, the, in, the, in, the, in the solutions. But uh, the, the, the first generation biorefinery that this is being used I mean, nowadays in all over the world to produce uh, ethanol and, and biodiesel is considered uh, in the European Commission as a transitory step towards the second and third generation biorefineries which will not have such a conflict as the one that I mentioned. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы? Только представляйтесь. Здравствуйте, Полищук Сергей, компания «Русские лесные билеты». Благодарю за такие доклады, интересные, так скажем, для некоторых представителей бизнеса. Вот. Насколько я понял, в Европе существуют площадки, я увидел из доклада площадки, на которых обсуждаются вопросы развития биотехнологий с промышленностью, и промышленность участвует в формировании направления развития биотехнологий. У нас появилась платформа «Биотех-2020». Подскажите, пожалуйста, на каких площадках будет обсуждаться или как промышленные предприятия могут, так сказать, как бизнес может принять участие в обсуждении так скажем, наших насущных проблем, в том числе нашего развития? Спасибо. Вопрос больше, наверное. Uh, I can say at least from, uh, from, from our side, uh, as we try to indicate, uh, we try to have multiple stakeholders as part of the, uh, the platform proposal uh, that involves industry, academics, the, the public side of things. Um, we try to look at it in a, in a very broad view, Europe, plus those, uh, I need to speak slow, <laughs> they tell me that all the time. Um, not just Europe, but also in, uh, I would say, the, uh, the states that are uh, surrounding Europe, where very clearly, um, in the case of the bio or the economy, there's a great opportunity to make a connection. I think there is, there is as we've seen from various uh, presentations, a great opportunity to, to develop more the bio economy in Russia, and, and let's say the rest of Europe would benefit from that development if the development is done in a coordinated, leveraged way. And so, from our side, uh, we would be very open to Russian initiatives uh, and to see how they can specifically contribute to the overall thinking of, of the, the platform formation that we have around Spire. Uh, creating a cluster between the European-based uh, stakeholders and, and the Russian stakeholders. Mm -hmm. Как известно, российские технологические платформы – это нечто инициированное сверху. Это все, что у нас делается в России. Можно считать, что это адаптированные реплики с европейских технологических платформ. Напомню, что европейские платформы создавались в течение длительного времени ну, не менее двух лет занял первоначальный этап во время запуска седьмой рамочной программы, в то время как на создание российских платформ было длительно пару месяцев. Действительно, европейские технологические платформы являются полноценным сплавом, таким плавильным котлом, где учитываются мнения государства, бизнеса, науки, и потребителей, широких своего общества. У нас пока этого, к сожалению, не произошло. Чтобы наши технологические платформы стали реальными игроками на любой площадке законодательной, экономической и в целом имели влияние в стране, необходимо, чтобы ими заинтересовался крупный бизнес, так как это происходит в Европе. Вы видели логотипы компаний, 
за каждый из которых стоит десятки, если не сотни тысяч рабочих мест, миллиардные обороты и огромное количество патентов, инновационных разработок и так далее. К сожалению, в настоящее время я могу говорить только, конечно, в первую очередь о своей, о нашей платформе. Эта платформа в основном академическая, но есть академический пока характер. И там явно недостаточно присутствия бизнеса, не говорю уже о крупного, даже среднего и мелкого. Наш бизнес, если такой существует в области биотехнологии, или близкий бизнес, допустим, представители ТЭКа, в первую очередь мы ждем, конечно, представителей Falcon Paper, крупные агрохолдинги, крупные пищевые компании, чтобы они сказали с помощью вот этой площадки, технологических платформ, сказали нашему дорогому правительству, да, тем, кто принимает решение в государстве, что нужно сделать для того, чтобы у нас все было лучше, чем сейчас. Если мы сейчас упустим этот момент и технологические платформы превратятся в очередную показуху, ну, наверное, это будет не совсем правильно, это можно рассматривать как упущенный очень хороший шанс связанные с биотехнологией. Если раньше для развития чего-то в нашей стране было необходимо постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров, так начиналась российская биотехнология, то сейчас, считайте, вот у нас есть технологическая платформа и программа Био-2020 и бизнес, который должен этим воспользоваться. Это окно возможностей. Еще вопрос, пожалуйста. Физически достаточно платформа очень легко, достаточно зайти на сайт и посмотреть, там даже можно в интернете, по интернету. Но по членам это не знаю, но у нас в нашей платформе там около 200 организаций. Мы, необходимо качественные изменения, то есть должны прийти заинтересованные люди, которые хотят работать и что-то изменить, у которых есть свои идеи, программы, и которые хотят не просто что-то взять от государства, а сделать с помощью государства и учета. Да. Или зайти на сайт, найти biotech23.ru, там раз, два, три, оценочная ну, платформа. Наступает Если... всеобщее счастье. Если можно я добавить, я слово. Владимир Викторович, добавить, да? А, ну вот Владимир Викторович уже сказал, у нас по сути в итоге формируется опыт этого дела, да? И на самом деле это уникальная опять-таки возможность, ввиду того, что государство у нас и приняло эту программу в 2020, да? Но оно же я определила уникальный совершенно инструмент ее реализации. По сути дела везде, вот на ряду с федеральными органами исполнительной власти, везде прописаны технологические платформы. И львиная доля вот, по пункту этой программы, да, сподвинает нас за эти 2030. Вот это ключевое момент. Но этот механизм обозначен, он только формируется, и он будет формироваться с нашим участием. Поэтому вот как раз вот то, о чем говорил Владимир Олегович, все приглашаются к участию. Максимально конструктивный бизнес, ученые, там, общественность и так далее. Первый. Ваш профиль работы с пилетами, с пилетами, с пилетами. Энергетика. Ну, вот уже упоминалось, и доктор Патерман тоже сказал, что на следующей неделе будет собрать технологическую платформу по биоэнергетике, мы будем проходить на базе Министерства сельского хозяйства, так и там как раз будут обсуждаться вопросы вашего профиля. То есть, если вас есть заинтересованность, можно будет там привлечь watched the development in Russia during the last 10 years. You are now at crossroads. And also in Europe we are at crossroads. In Russia it's always necessary and absolutely pertinent that you have a kind of accepted top-down approach, that you have a strategy which is enshrined on the top. You have it. For the first time ever, On the 24th of April, your president was signing this decree of your strategy. But this is not sufficient, as I said. You now have to act and to implement it, which is not easy. If I may cite the examples in many other European countries. But there is one, if I may say so, lucrative advantage one incentive and that is that the majority of the European countries 
plus the United States are strongly embarking on this road. You are rich in biomass, but you are not the only ones. It's also Canada, it's also Brazil. And believe us, these planets are not sleeping. So the window of opportunities for you is there, but use it. You now have from the top down in a sandwich way, the top being moving, it must now move also from the bottom. And I see, and with this I would like for myself, finish this personal remark, and I see very good signals which you now have to strongly continue, and that is that you have the agriculture ministry, plus the economic people here, and that the growing and emerging industry in this area is also being convened and comes together. So I see this first day of our seventh symposium as a very, very new step into a new direction, not to be compatible with what we had during the last years. And that makes me very positive. Президент подписал программу. Это очень важно. Но это не означает, что все одним фронтом должны повернуться и работать в области биотехнологий. Это означает только одно, что там, где это рентабельно, а Бизнес исходит из рентабельности. Там, где это выгодно, химики и биологи должны использовать свое искусство для того, чтобы утилизировать неутилизированное сырье. Вот тогда, когда возникнет глобальная опасность, которые несут с собой парниковый газ, да вот тогда все разом повернутся в сторону биотехнологий и использования возобновляемого сырья. До тех пор, пока этого нет, все будет локально. И это относится, кстати говоря, и к тому вопросу, который был поднят первым о использовании так называемого сырья первого поколения, о зерновых. Есть люди, которые говорят, это преступление. Есть люди, которые говорят, в стране избыток зерна, оно пропадает, оно гниет, и преступлением является его неиспользование. Кто же прав? Правы и те, и другие. Там, где зерна избыток, надо его использовать для производства топлива и энергии. Спирт. Но спирт – это плохое, плохое топливо. Спирт нужно еще переработать, скажем, вот теми же методами, которые предлагаются моей группе, для того, чтобы оно стало реальным топливом, для того, чтобы оно не расслаивалось при первых каплях воды. Потому что вы сами понимаете, что цистерна со спиртом не успеет выехать за ворота завода, как кто-то кинет туда ведро воды, доедет на ближайшие каналы, сольет жирность и продаст его в ближайшую позвонку. Поэтому все конкретно, истина конкретна, бизнес конкретен. Надо подходить Каждый проблем по хозяйству и из соображений рентабельности действовать. Я очень надеюсь, 
что когда у нас, у нас до сих пор нет ни одного процесса Фишера Троша. Промышленного. Промышленного. Что удивительно. Но нет. В стране нет Фишера Троша. Был когда-то, но получали только э, высоко не высоко молекулярное соединение. Получали целезин. Вот когда будет настоящий Фишер Тропш, то вот та находка, которую сделал Марк Цодик в своей работе, и обнаружил, что можно улучшить показатели этого процесса путем его мембранного реактора, вот тогда эта находка найдет свою дорогу в жизнь. А пока что, может быть, кто-то из наших зарубежных гостей заинтересуется этим предложением и внедрит его на свои предприятия. Все, спасибо. Я считаю себя очень так мягко приземлен нас на почву наших отечественных реалий в области производства биотопива. Манфред, вы хотите ответить I wanted to pick up the word of Dr. Bateman of the window of opportunity. Um, I think, I think uh, the bioeconomy is often, if not mostly, uh, discussed under the aspect of replacing oil, or fossil kind in general. And this is for sure a, a meaningful argument, but it's not the only argument. Uh, in fact, uh, Biotechnological and bioeconomical uh, uh, processes might in the end turn out as the more innovative and the more economical, if taking all the costs together, investment cost, environmental cost, processing cost, feedstock cost. And for that reason, uh, companies like Evolic, the SF, uh, DuPont, Dow, Waskem, even big oil companies from Saudi Arabia and so on, um, they pursue the bioeconomy because they succeed that potential. And therefore, I love the phrase of uh, a former oil minister of uh, Saudi Arabia uh, who said the Stone Age didn't end before because of the lack of stones. Uh, so the oil age will also not end because of the end of oil, those companies who wait for the end of oil because they, before they change into the bad economy, they will be too late. This will, so this means the train is running and the big window of opportunity is at the moment wide open, but it will close at no time. Thank you, thank you very much. I think it's six o'clock time that this is, was foreseen to finish the session. Uh, I understand there is still many questions to be asked, and many things I mean, to be uh, discussed between uh, different, I mean, the audience and the, and the speakers. Uh, we have the opportunity to continue the discussion, the very interesting discussions, I must say, uh, through the reception. This is uh, the, 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 this is will take place, I understand, outside. But before we move, I mean, I would like to uh, to make, to make one uh, practical announcement. I mean, uh, tomorrow there will be five, I mean, parallel sessions. All of them, if I am correct, I mean, they will start at 10 o'clock. But from 9 o'clock until 10 o'clock, there will be the registration. And uh, every session <coughs> will have one uh, Russian co-chair and at least one uh, European co-chair. Uh, and then there will be a number of the speakers. I uh, will appreciate if the co-chairs are able to uh, bring towards the end of the session joint recommendations of possible collaboration between uh, Russian and European Union. Uh, and then uh, in such a way that later during the day uh, 14 or 16, 15, between uh, half past, uh, quarter past four and, and five, uh, Professor Popov and myself, or yourself as well, 
to be able to summarize the recommendation of the different of the different parallel sessions, and they will constitute I mean one uh, element, very important element. I'm sure for the Russian side, but certainly for the European side, on possible elements to be discussed and perhaps be introduced and in the in future future activities and, and in particular I'm thinking of Horizon 2020 and perhaps I mean feeling the, the Russian discussion on the on the program by 2020. With this is the hope you don't have any other message. I would like to thank I mean first of all my co chair I mean uh, Vladimir Papov and the different speakers, I mean, the different participants, and of course, I mean, the, the audience, I mean, the, those who made questions and those that were uh, uh, just I mean, uh, participating in, the, in, the, in, the, in this session. And last but not least, I mean, uh, thank I mean, to the interpreters who have made a fantastic job because none of us were in this native speaking. They did a fantastic, I mean, fantastic job and of course me to the organizers. Thank you very much and maybe I invite you to continue in the in the in the, in the reception. Thank you. Thank you.